ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡോ ക്രിയേഷൻസ് എന്ന മലയാളം ടെക്നോളജി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അർജുൻ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ മൊബൈൽ സംഭവിക്കുന്ന ചെറിയൊരു പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ കുറിച്ചാണ് പലരും ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി മൊബൈൽ ഓഫായി പോകുക ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഓഫായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി തന്നെ ഓണായി വരിക അങ്ങനെ കുറിച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചില ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ഫോൺ ഒന്ന് ഓഫായി പോകും ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും കോൾ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോൺ ഓഫായി പോകും അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോ അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസുകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഓഫായി പോകുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും മറ്റുമൊക്കെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജി പരമായിട്ടുള്ളതും മൊബൈൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ളതുമാണ് അത്തരം വീഡിയോസുകൾ കാണുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ താഴെ ചോദിച്ചു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന വെളിച്ചെണ്ണത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ ഓപ്ഷനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസുകളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭ്യമാകും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയി പോകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആവും സോഫ്റ്റ്വെയർ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആവും സോഫ്റ്റ്വെയർ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസുകളൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ റീഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തൊക്കെ നമുക്ക് ശരിയാക്കിയെടുക്കാം എങ്കിൽ പോലും ഇത്തരം പ്രോബ്ലംസുകൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ എന്തെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് കമ്പനി തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക സോഫ്റ്റ്വെയർ സംബന്ധമായിട്ട് പ്രോബ്ലംസുകൾ ഇഷ്യൂസുകൾ അത്തരം മോഡലിന് അത്തരം ഫോണുകൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് തന്നിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം മാറുന്നതായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ പോയി സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് തന്ന കമ്പനി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പിന്നീടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസുകൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബഗ്സുകൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഫയലുകൾ മിസ് ആവുക അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ പ്രോബ്ലംസുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ റീഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലംസുകൾ മാറുകയുള്ളൂ കം ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പിൽ കൊടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്ന് റീഇൻസ്റ്റാൾ പഴയ സോഫ്റ്റ്വെയർ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ റീഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഷോപ്പിൽ കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ റീഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫോണൊന്ന് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഫോർമാറ്റ് ചെയ്താൽ ഏകദേശം നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രശ്നങ്ങൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രശ്നങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മാറുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഫോണൊന്ന് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തിട്ടും മാറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഫോണിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ വേറെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നോക്കുക പ്രശ്നം മാറും പിന്നീട് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി ആണ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ
അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളയുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്താലും ഇത്തരം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കളർ റിമൂവ് ആയി പോകും ജസ്റ്റ് അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ഫോൺ സ്റ്റോറേജ് ഫുള്ളാവുക ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഏകദേശം നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം സ്പേസ് ഫുള്ളാവുകയാണെങ്കിൽ ഫോൺ സ്റ്റോറേജ് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം കൂടുതൽ ഫുള്ളാവുകയാണെങ്കിലും ഇത്തരം പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഫോൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓഫ് ആയി പോകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഫോൺ സ്റ്റോറേജ് ഫുള്ളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അനാവശ്യമായിട്ട് ഫയലുകൾ മറ്റുമൊക്കെ മറ്റേതെങ്കിലും സ്റ്റോറേജിലേക്ക് മാറ്റുകയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫോൺ സ്റ്റോറേജ് ഏകദേശം അറുപത് ശതമാനത്തിൽ താഴോട്ട് മാത്രം ഫുള്ളാവുന്ന രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും ഫോണിന് നല്ലത് നമ്മുടെ ഫോൺ സ്റ്റോറേജ് അറുപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ഫുള്ളാകാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അറുപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ഫുള്ളാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഹാങ്ങിങ് ലാഗിങ് ഹീറ്റിങ് ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലംസുകൾ ഏകദേശം സോൾവ് ആകും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മൊബൈൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വീഡിയോസുകൾ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിര